ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ വെച്ച് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന വഷണാക്കിയതാരാ ആരാണ് ദീനിനെതിരെ കുഞ്ഞനം കുത്തിയത് ഒരു മാലയിലെ പത്തു മണികളെ പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കേരള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പുത്തുബയുടെ വിവാശ വിവാദമാക്കിയതാരാ ഈ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറബിയിലല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ ഓതിയത് അതും മലയാളത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല കാരണം ബാംഗ്ലൂരിലെ മൊയിലിയരാണ് അയാൾക്ക് മലയാളം പേശാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉറുതുവിലാണ് അന്ന് ഹുത്തുബ ഓതിയത് ഓ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഏതു ഭാഷയിലാണോ നിസ്കരിച്ചത് ആ ഭാഷയിലാ ഹുത്തുബ ഓതിയത് ഏതു ഭാഷയിലാണോ ഹുത്തുബ ഓതിയത് അതേ ഭാഷയിലാ മുത്തുനിബിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് മഹാനായ സയ്യുദന ഇമാം നബവിർദി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖുതുബ അറബിയിലായിരിക്കണം എന്നതിന് ഹദീസ് തെളിവുദ്ധരിക്കുന്നത് സല്ലു കമാ റഈതു മൂനി ഉസല്ലി എന്ന ഹദീസ് ആണ് സല്ലു കമാ റഈതു മൂനി ഉസല്ലി അല്ലാഹ് റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം മുജാഹിദിന്റെ കോളേജ് തൊട്ടടുത്തുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ പിള്ളേരന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വിവരമില്ലാത്ത മൗലവിമാരി ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളോട് എന്താ പറയാറിയോ സൊല്ലു എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് നിസ്കരിച്ചോളി എന്നേയുള്ളൂ അതിലെങ്ങനെ ഹുത്തുബോധിക്കോളി എന്ന് കിട്ടാ നല്ല ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ സുന്നിക്ക് വരണം സൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുത്തുബോധിക്കോളി എന്ന് കിട്ടൂലെങ്കിൽ നവിമാമ പിന്നെ ഈ ഹദീസ് എങ്ങനെ ഹുത്തുബ അറബിയിലാക്കണം എന്ന് തെളിവുദ്ധരിക്ക അതിനാണ് ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിദാന ശാസ്ത്രം പഠിക്കണേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസ് സ്വന്തം യുക്തിക്കനുസരിച്ച് വിലയിരുത്താൻ പോകരുത് നിദാന ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള തത്വം എന്താണ് ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പന ആ കാര്യം ശരിയാവാൻ വേറെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണോ അതുകൊണ്ടുമുള്ള കൽപ്പനയാ അപ്പൊ നിസ്കരിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കർമ്മം ആ കർമ്മം കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പന വരുമ്പോ ആ കർമ്മം ശരിയാകാൻ വേറെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണോ അതുകൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ് ഇത് തിരിയുന്ന നൈമാമ ഹുത്തുബ അറബിയിലാകാൻ ഈ ഹദീസ് തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് സുന്നികൾ നോക്കൂ സുഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിൽ അവര് അറബിയിലാണ് ഹുത്തുബ ഓതുന്നത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ആദർശന്മാരെ കയ്യില എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇതിന് ആയത്തു അതീസൊന്നും തെളിവില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി ഞമ്മക്ക് പണ്ടേ തിരി മുജാഹിദീങ്ങളിടയിൽ തന്നെ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോ അവർക്കും മനസ്സിലായി എപ്പോഴത് മനസ്സിലായ തരീങ്ങൾ മുജാഹിദ് ആദ്യത്തെ പിളർപ്പ് നടന്നു ഇപ്പത്തെ പിളർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ബിസ്കറ്റ് കിട്ടിയാതി മാതിരിയാ മുജാഹിദ് എത്ര കഷ്ണ പൊട്ടി വീണറിയോ ഇനിയിപ്പ എത്ര വീഴാന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല കാരണം സുബഹാനുള്ളിന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്നികൾക്കെതിരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവർ ഓരോരുത്തരെ പൊക്കി പിടിച്ചു കൊടുന്ന് പ്രസംഗിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട പണ്ട സെക്കരിയായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഖുറാം പ്രഭാഷണമായിട്ട് നടക്കിയിരുന്നു സുബഹാനുള്ള സെക്കരിയ സ്വല ഇപ്പം പറയുന്ന എന്താ സംഘടന എന്ന വിധേയത്ത എന്നുള്ളതാ സംഘടന രൂപീകരിക്കൽ എന്ന വിധേയത്താണ് ഇതൊന്നും നബി പഠിപ്പിക്കാത്താണ് മൂപ്പര് സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാ മൂപ്പർക്ക് സംഘടന വിധേയത്ത എന്നുള്ളത് തിരിഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പിളർപ്പ് മുജാഹിദിൽ വരികയാണ് ആ പിളർപ്പ് ഏതാ അന്ന് ജിന്നി ചെയ്താൻ എന്നുള്ള പിളർപ്പല്ല വരുന്നത് ഇപ്പൊ ജിന്നി ാന് ചേക്കുട്ടിപ്പാപ്പ ആട് കോഴി പശു ഇങ്ങനെ പലജാതി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പിളർപ്പ് വരുന്നത് മുജാഹിദ് മടവൂര് വിഭാഗം ഏ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അരീക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ മടവൂരികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അഥവാ ഇന്നും അവരെന്താ പറയുന്നറിയോ ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗസ് ആണ് ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് ആണ് ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ആണ് സലാം സുല്ലമിന്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗം കേട്ടങ്ങൾക്ക് തിരിയും ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിക്കിറങ്ങാത്ത ആദിവാസികളാണ് അപ്പൊ അള്ള പറയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യരെയും ബാക്ടീരിയകളെയും പടച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത്ര കഥല്ലോ മുജാഹി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചോക്കി അള്ളാഹ് ഈ ബാക്ടീരിയന്റെ അറബി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ വലിയൊരു വിഭാഗം മുജാഹിദ് അലഹമില്ല നന്നായി അവര് സന്തോഷത്തിൽ അവര് അംഗീകരിച്ചു അല്ല അങ്ങനെ തന്ന
വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യ കഴിവിനതീതെന്നല്ല ആ പണ്ട് ആയിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ വരിച്ചു പോയ റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെങ്ങാതി പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയൊരു വിഭാഗം മുജാഹിദ് മാറ്റി എഴുതിയില്ല എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും മാറ്റണം അലഹമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് വെച്ചാല് ഇഫിരീത്തെ താക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ മതി മമ്പർത്തങ്ങളെ താക്കണേന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അത് ഇൻഷാദ മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന്റെ കുറച്ച് ആദർശ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഓല കൊണ്ട് മമ്പർത്തങ്ങളെ താക്കണേ തന്നെ വിളിപ്പിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല എല്ലാ മുജാഹിദിനെ കൊണ്ട് ഇൻഷാദ കുത്തുബിയത്തും ഞങ്ങൾ ചെല്ലിക്കും അവിടേക്കൊക്കെ എത്തി പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണേറില്ല കണ്ണേറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ അലഹമില്ല കണ്ണേറുണ്ട് ഉറുക്കില്ല മന്ത്രല്ല എല്ലാം അംഗീകരിച്ചില്ലേ മൂത്രപ്പരീക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്കറാണ് അള്ളാവുമ്മ ഇനി ഔദ്യോഗികമിനൽ ഖുബുസി വൽ ഖബായിസ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മാർക്കും അറിയാ എടത്തേക്കാലും വെച്ചിട്ട് എന്നെ കേറുമ്പോൾ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഖുബുസ് ഖബായിസിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കണം എന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു ഈ ഖുബുസ് ഖബായിസിനെ നമ്മളെ കുട്ടിയേക്ക് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ആൻപിസാദില്ലെന്നും പെൻപിസാദില്ലെന്നും അന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാ പക്ഷെ പിസാദില്ലാത്ത മുജാഹിദ് എന്താ അർത്ഥം കൊടുക്ക അവരർത്ഥം കൊടുത്തു ഉമ്മമാരെ എന്താ അർത്ഥം കൊടുത്തത് മുജാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓലെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അവര് തീരുമാനം എടുക്കുള്ളൂ അതാണ് മുജാഹിദ് ഏത് മുജാഹിദും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഒരു ബുഹാരി എന്ന് കൊണ്ടേ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ സലാസുല്ലബി പറഞ്ഞില്ലേ ബുഹാരിൽ അറുപത് അതീസ് വൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് സക്രിയാസുലായി പറഞ്ഞ രണ്ട് ചട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പലതും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ബുഹാരിയെ തള്ളുന്നത് ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ദീം പറയാൻ പോണത് ഇവരോടാണ് നമ്മൾ ആയത്തോ ദീസോ ഇത് വയൽ പറയാൻ പോണത് ബുഹാരി മാവിന് പഴച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത് ശൈലിയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രയോഗം നടത്തിയവരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ അവര് പിശാജി അർത്ഥം കൊടുത്തില്ല കാരണം അന്ന് അവർക്ക് പിശാജി വിശ്വാസമില്ല പിശാജ് വർഗത്തെ നിഷേധിക്കാണ് അങ്ങനെ ഇവർ മൂത്ര പരീക്ഷ ചെന്ന് നോക്കി മുജാഹിദീങ്ങളൊക്കെ പാടെ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ എവിടെ പിശാജി നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പോയിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള പോകാം മൂത്ര പരീക്ക് അങ്ങനെ പോയ സമയത്തുണ്ട് മൂത്ര പരീക്കൂടി ഇങ്ങനെ കൊതുക് പാറുന്നു അപ്പൊ അവർ അർത്ഥം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ ആ കൊതുകില്ലെന്നും പെൺ കൊതുകില്ലെന്നും അന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു പടച്ചോനെ മൂട്ടനെ കാണാൻ ഞാൻ ഇവര് മൂത്ര പരീക്ക് എന്നാ ഇവർ ആൺമൂട്ട പെൺമുട്ട എന്ന് അർത്ഥം കൊടുക്കൂലേ അങ്ങനെ പിശാജിനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊതുകാക്കിയ കൗമ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അറിയണങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷമാണ് ആ ഹുബുസ് പിന്നെയും ശൈത്താനായി മാറിയത് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ പിളർപ്പ് ആദ്യത്തെ പിളർപ്പ് മടവൂരി അളയിട്ടുള്ള പിളർപ്പ് വന്നപ്പോ സെക്കരിയാസുലായിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞു മടവൂരി അളിച്ച ഹദീസിന് ശരികളാ ഒരു തനി യുക്തിവാദികളാ അവരോട് ആയത്തു അതീസും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് സെക്കരിയ മടവൂരി അള കളിയാക്കി പ്രസംഗിച്ചു അതിന് മടവൂരി അള് സെക്കരിയാക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു ആ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചോക്കി നിങ്ങൾ മടവൂരി അള് കൊടുത്ത ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്പൊ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ദീനുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല സാധനോ നമ്മൾ കൂട്ടരെ അറബിയിലല്ലോ നമ്മൾ മലയാളത്തിലല്ലോ കുത്തുപോതല് എവിടെ നമുക്ക് ആയത്തോ ദീസം തൊലിവ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിങ്ങനെ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണുന്ന സുനിയക്ക് ബന്ധു പണിയുണ്ടായി രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ ആയത്തില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മലയാളത്തിൽ കുത്തുപോതാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അരീക്കോട് പരിസരത്താ ആണായി പറന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുജാഹിദിന് ബാന്റെ വിശുദ്ധ കുർഹാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂഹത്തുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുത്തുപ മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന് ഈ സദസ്സിന് മുമ്പാകെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ മുജാഹിദിങ്ങളെ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളെ കുത്തുപ മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓദിത്തരാം ഏതായത്തിലാണുള്ളത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞോ റസൂല് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ യുക്തിയാണ് ഈ യുക്തി ദീനല്ല എന്നാൽ പിന്നെ അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ത് നീഞ്ചന്ത പ്രമേയം പറയും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തെറ്റി ധരിച്ചു പോകരുത് മുജാഗിദി മൗലവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് മീഞ്ചന്ത പ്രമേയം എന്ന് സലാം സുല്ലമിയുടെ അടുത്ത് എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിലാണെന്ന്
ഇന്ന് നടന്നു വരുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഹുത്തുബയാണത് എന്താ കാരണോ അത് അറബിയിലായി എന്നതാ പ്രശ്നം സോബത്ത് അൽ ഫഹ്മി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള അറബിയിലാണ് സത്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് തിരിയണമെന്നാണ് ഇത് മുജാഹിദിന്റെ പ്രമേയ കേട്ടോ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഓതണമെന്ന് ഈ സംഘടന ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണർപ്പയിൽ മുജാഹിദ് ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് സമസ്തയുടെ മീഞ്ചന്ത പ്രമേയം അതല്ലാതെ സമസ്ത മീഞ്ചന്ത പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മലയാളത്തിലെ ഹുത്തു എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്നത് ശുദ്ധ വംഗത്തമാണ് ചരിത്രത്തിൽ വിചരിക്കലാണ് അത് വിരോധാഭാസമാണ് അല്ല തിരിച്ചാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് മൗലവിമാരോ പ്രവർത്തകരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുന്നികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇത് കബളിപ്പിച്ചു പറയുന്നതല്ല പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യില നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസ് ഒന്ന് കേൾക്കടെ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എഴുപത്തിമൂന്ന് പാർട്ടികളായി പിരിയും എഴുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടികളും നരകത്തിലേക്കാണ് ഒരു പാർട്ടിയെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൂ ആ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദ്യമുണ്ടായപ്പോ ഉത്തരവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താ മാർഗത്തിലുള്ളവർ സുന്നികൾ ഞങ്ങൾ സുഹാബത്ത് അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധി പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യമെടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വടശ്ശേരി ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത അല്ലാന്ന് മുജാഹിദ് പറയുന്നത് സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നബിസ്വല്ലാസ് ഈ പള്ളിയൊക്കെ പെണ്ണിന് വലിയ പുണ്യുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാണ് എന്തിനാണെന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരെ ജുമാക്കും ജമാത്തിനും നിബിധങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മുജാഹിദിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ഉമ്മ ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചർച്ചക്ക് പോണ മാതിരി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിനില്ല പെണ്ണിന് പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പുണ്യല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ആരാണ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുജാഹിദീങ്ങൾ ഓർക്കണം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എം സി സി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം പള്ളി പ്രവേശനം നിർബന്ധമാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അമ്പത്തി നാല് അന്നത്തെ മുജാഹിദിന്റെ മതം എന്താ സുന്നത്തുല്ല നിർബന്ധമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദിന് വരട്ടെ തെളിവാണ് കൊടുക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അമ്പത്തി നാല് പള്ളി പ്രവേശനം നിർബന്ധമില്ല അമ്പത്തിമൂന്നിൽ നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധം പിന്നെ ആ നിർബന്ധം സുന്നത്തില്ലാത്ത കാര്യം വീണ്ടും സുന്നത്തായത് പ്രളയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്ന് ഈ പുസ്തകം ഇത് വലിയൊരു വിവാദ പുസ്തകമാണ് കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇയാൾ ഇസ്ലാമിനെ പച്ചക്ക് വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വരികൾ നിങ്ങളെ വായിപ്പിച്ചു തരാം ഈ എം സി സി എഴുതി വെക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എം സി സി മൗലവി എഴുതി വെക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ആണും പെണ്ണും എത്ര കണ്ട് മറച്ചിരിക്കണം എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടു കൂട്ടരും മുന്നും പിന്നും തുറന്ന് നഗ്നരായി പുറത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് തീർച്ച തന്നെ എം സി സി ഏതാണ് ആണും പെണ്ണും എത്ര മറക്കേണ്ടത് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒന്നുടാതെ നടക്കരുത് എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര മറക്കണം 
അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇത്ര മറക്കണം എന്നൊന്നും യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഗതി മൂന്നാണ് എം സി സി എഴുതുക ഒന്ന് ഔറത്ത് ആനിന്യം പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് മറക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള സ്ഥലം അതാണ് എം സി സി ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പരസ്യ അൽമനാർ പോലും കൊടുത്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് റുപ്യന്റെ ബുക്കാണ് ഈ ബുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഔറത്ത് ഇത് മുന്നും പിന്നും മാത്രമാണ് ആണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ അവറത്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ മുൻദ്വാരവും പിൻദ്വാരവും മാത്രമാണ് എവിടെ വെച്ചും ആണും പെണ്ണും ഈ ഭാഗം മറച്ചിരിക്കണം അതും കൂടി തുറന്നിടരുത് എന്നാണ് ഇയാൾ പെണ്ണിനോട് പറയുന്നത് അവറത്തൊഴികെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പാകെ സഞ്ചരിക്ക ഇത് മാത്രം മറച്ചിട്ട് പെണ്ണിന് ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പാകെ വരാം ഇനി മാത്രമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങള് നിസ്കാരത്തിൽ ഔറത്ത് മാത്രം മറച്ചാൽ മതി സൂക്ഷ്മതക്ക് മുട്ടുപോക്കിലിട മറക്കുകയാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും നല്ലത് ഈ മനുഷ്യനാണ് പള്ളി പ്രവേശന നിർബന്ധാന്ന് വാദിച്ചത് ഇയാളെ ഉള്ളിലിപ്പ് കണ്ടങ്ങള് ഒരു പെണ്ണ് മറക്കേണ്ടത് ഇത്ര ഭാഗേ ഉള്ളൂ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അത്ര മറച്ചാ മതി നല്ലതും സൂക്ഷ്മതക്ക് എന്തന്നെയാണ് മൊട്ടുപൊക്കുകളിന്റെ ഇട മറക്കലാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും നല്ലത് തീർന്നില്ലോ സാധാരണയായി പുറത്ത് കാണാൻ അനുവദിച്ച ഭാഗം അഥവാ മുൻദ്വാരവും പിൻദ്വാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാം അന്യ ആണുങ്ങളുടെ സദസ്സിലും ഹാജരാവാം പക്ഷേ ആണുങ്ങൾക്കൊരു കടമയുണ്ട് അന്നേരെ കണ്ണു വെക്കരുത് കണ്ണൊന്ന് താഴ്ത്തണം പെണ്ണുങ്ങളെ വരും പക്ഷെ ആണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആണുങ്ങളൊന്ന് കണ്ണ് താഴ്ത്തണം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലത്ത് വലിയൊരു വിവാദമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെണ്ണിന്റെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പത്രത്തിൽ വാർത്ത വായിച്ച് നമ്മള് ഉജായുധ പ്രസ്ഥാനം കേനം എന്നൊരു തീരുമാനമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങള് നിയമസഭ വരാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ല പാർട്ടിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും കെ എൻ എമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് കെ എൻ എം ജനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാണ് സുബഹാന ഏറ്റവും അധികം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിമർശനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്ത് ചെയ്യ കാരണം സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം പുരുഷനും പിന്നെ പെണ്ണും ആണും ഇസ്ലാമിൽ തുല്യരാണോ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ത് സംവരണം ഏത് കോലത്തിൽ വന്നാലും ദീന ദീനായിട്ട് ഇവിടെ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇസ്ലാം പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് പോലെ വേറെ ഒരു മതവും പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല സുന്നികളാണോ പെണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൽ സുന്നവൽ ജമാണോ അവഗണിക്കുന്നത് എന്നെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് രാജ്യത്തൊരു ദുരാചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു സതീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്ന തോന്നിയാസം ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ചെതയിൽ ചാടി മരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരാചാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നിയമപരമായിട്ട് ഇത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങള് പെണ്ണിന് മാറുമറക്കാൻ അവകാശം നിഷേധിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പിതാവിന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും സ്വത്തവകാശത്തിൽ പെണ്ണിന് ഒരിടമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം പെണ്ണിന് അവകാശം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത മതമേതാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവകാശം നൽകിയത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് പക്ഷെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറാണെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അച്ചടക്കത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിങ്ങളെ വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശനം എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയത് ഈ ഒതായിലാണ് അന്ന് പോയ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രമാണ് വെള്ളാറമ്പാറ ഹദീജ കുട്ടി മുജാഹിദിന്റെ പുടവയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നത് വെള്ളാറമ്പാറ ഹദീജ കുട്ടിയും ഇ കെ ആമിന എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് താത്താരാണ് വയസ്സത്തിയാളാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ ഈ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പോയത് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇ കെ ആമിനയെ കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയാ ഹദീജ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയാ പുടവയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൗലഭിമാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ുടെയും ഖദീജ കുട്ടിയുടെയും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് 
അവരോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നുവത്രേ എങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച മൗലവിമാരെ കഴിഞ്ഞ കാല മുജാഹിദ് നേതാക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുപോയോ ഇല്ലല്ലോ അവരുടെ ഉമ്മമാരെ കൊണ്ടുപോയോ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരു പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കാൻ ഉത്തമമായ സ്ഥലം എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അന്യ പുരുഷന്മാർ ചുമഴക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലമാണോ ചുമാഗത്തിന് മേളിക്കുന്ന സ്ഥലം ാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഹദീസിലുള്ളത് എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉത്തമമായ പള്ളി അവളുടെ വീടിന്റെ അതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്യപുരുഷന്മാർ ജുമായക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല ജമായത്തിന് പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല ഉത്തുലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഇനി ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ബാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ പള്ളികളിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് എന്തിനാ ായ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നേടാനല്ലേ എന്നാൽ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറയുന്നൊരു ഹദീസ് കേൾക്കനേ ഇന്നൽ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവളാ പെണ്ണ് മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവളാണ് ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് അങ്ങിറങ്ങുമ്പോ ലാല റസൂല് പറയുന്നത് അവളുടെ കൂടെ പിശാജ് അനുഗമിക്കാനുണ്ടാകുമെന്നാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉത്തമമായ ഒരു അവള് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നേടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സർത്താവിന്റെ സാമീപ്യം നേടാൻ ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സ്ഥലമേതാവരെ പുലിക്കല് ജാഹിദ് പള്ളിയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ പോകുന്നത് പോലെ രവണ്ണായിൽ പോകുന്നത് പോലെ അരീക്കോട് മുജാഹിദ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴല്ല പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് നിന്റെ വീടിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഉള്ളറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇപാത കൊടുക്കുമ്പോഴാ അതാണ് മുത്തുലിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന്റെ ഉത്തമമായ നിസ്കാര സ്ഥലം അവളുടെ വീടാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള ഭാര്യമാര് പോയോ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാൾ പോലും ചുമഴക്ക് പോയിട്ടില്ല ചുമാഗത്തിന് പോയിട്ടില്ല മുൻഗാമികളായ സച്ചരിതരായ ഒരാളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമർ അഹദം അവരുടെ ഭാര്യമാരോട് കൽപ്പിച്ചത് രാത്രിയിലോ പകലിലോ അവരുടെ ഭാര്യമാരോട് അവരുടെ പെൺമക്കളോട് ഒരാളോട് പോലും ചുമഴക്കോ ജമാഴത്തിനോ വേണ്ടി പോകാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കൽപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല ഇതാരാ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലെ ചുമഴയോ ജമാഴത്തോ വല്ല പുണ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരല്ലേ കൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരോട് ഒത്തുലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയല്ലേ ആ മഹതി ആയിഷ അലി അള്ളാഹ് പനുകയോട് അള്ളാൻ റസൂൽ ജുമായക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞോ ജമായത്തിന് വരാൻ പറഞ്ഞോ ഉണ്ടായില്ല എന്തേ കാരണം പള്ളി പുണ്യല്ല പള്ളി പുണ്യല്ല മുജാഹിദ് ഇന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കോയ അയൽമക്കേരി മാതിരി ഉത്തര കിട്ടുന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കിട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ വരവൊക്കെ നിൽക്കും കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ഈ പറയുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ എവിടെയാ പ്രമാണം എവിടെയാ പ്രമാണം ആരുടെ കൂടെയാ പ്രമാണമുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സുനികൾക്ക് എന്താ പെണ്ണിനൊരു പള്ളി പുണ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് വിലക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് സ്കരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കൂലേ പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇനി മാത്രമല്ല ജാഹിദിന്റെ കേന്ദ്രം പറയാണ് സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വേണ്ടവരൊക്കെ മുജാഹിദിന്റെ ആഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാല് എല്ലാ റീറ്റെയിൽ നിൽക്കും ഹോൾസെയിൽ നിൽക്കും മുജാഹിദ് കൊടുക്കാൻ റെഡിയാ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുള്ളതാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് സിലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ എത്ര കൈപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇതാ കാന ഉമറാക്കും ശിറാറക്കും നിങ്ങളിലെ നേതൃത്വം മോശക്കാരായി വന്നാൽ അഗ്നിയാകും ബുഹലാകും നിങ്ങളിലെ സമ്പന്നന്മാര് പിശുക്കന്മാരായി വന്നാൽ ഉമോറുക്കും നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ 
ഒരു പെണ്ണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന കാലം വന്നാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പർ ആകുന്ന കാലം വന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഫ്ലക്സിൽ ഫോട്ടോ വരണമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് നീ അങ്ങനെ കൊതിച്ചു പോകരുത് ആഗ്രഹിച്ചു പോകരുത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് ഭരണം നീക്കി വെക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ കാഫിയുടെ വാക്കല്ല ഇമാം തിരുമുതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് മൊമ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാലമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ വെമ്പല് കൊള്ളുന്ന കാലമുണ്ടല്ലോ ആ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച വാനരസോര് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ അഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകത് ഭൂമിയുടെ അഖമാണ് പുറത്തേക്കാളും നല്ലത് മരിച്ചു പോകലാ നല്ല അതാണ് മുത്തു റസൂൽ ഇനി ഇവിടുത്തെ പുത്തംവാദികളൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം കൊണ്ടുവരാൻ എ പി ഉസ്താദിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർ കോഴിക്കോട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പസ് സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോഴേക്കും ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഓ തല തിരിഞ്ഞ ഒരു പത്രമുണ്ട് തല തിരിഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമം ഓൺലൈൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ തോന്നിയാസൻ തിരിച്ചും തിരിമറി ചെയ്ത് തോന്നിയാസൻ ഉണ്ടാക്കിയാള് മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നതിന് പത്രം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇത്രയേറെ ചിത്തിനയും ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പത്രം വേറെയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ വന്നു വാർത്ത എന്താണ് എ പി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ കമ്പപുരം ഇതും പറഞ്ഞ് മാധ്യമം പിന്നെ ആ വാർത്തയും പിന്നെ ചോല് പോണ വയ്ക്ക് പോയി പിന്നെ ഇത് വേറെ പലരും ഏറ്റെടുത്തു സുഹാനല്ലോ എന്തൊക്കെ പുകിന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊക്കെ ഗാന്ധവരും സാധനം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം എന്നവർ ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം പെണ്ണിനാകെ കഴിയുന്ന പണി പ്രസവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞത് പെണ്ണിന്റെ മഹത്വമാ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും മാണിങ്ങളായ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നിന്റെ സദസ്സിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ മൂത്രിക്കുന്നു കാട്ടിക്കുന്നു ഒരു ഉമ്മ കാണിക്കുന്ന വിനയത്തോടെയും സഹനത്തോടു കൂടെയുമുള്ള ഒരു സമീപനം ആ കുട്ടിയോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാറുണ്ടോ ഇതാണ് എ പി സാദ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ എടുത്ത ഉടനെ ആയിരിക്കും കുട്ടി മൂത്രമൊഴിക്കുക ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വൈഫിനെ വിളിക്കും ഇനി എവിടെ വേഗം വാ മോൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു കുട്ടിയെ കൊടുത്തു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് ഒരു ഉമ്മയുടെ സഹനം ഒരു ഉമ്മയുടെ ക്ഷമ ഒരു ഉമ്മയുടെ തലോടല് അത് ഉമ്മയുടെ വല്ലാത്ത മനസ്സാണത് പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം മുസ്താദ് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അതാണ് പ്രസവിച്ച തള്ളയോട് ായി മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ പ്രസവത്തിന്റെ വേദന ഇന്ന് ആധുനിക സയൻസ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഇരുപത് എല്ലുകൾ ഒന്നിച്ച് പൊട്ടുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണ് ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അനുഭവി ഒരു ഉമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇരുപത് എല്ലുകൾ ഒന്നിച്ച് പൊട്ടുമ്പോഴുള്ള വേദന ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് ആ പെറ്റ തള്ളയെ എങ്ങനെ ഒരു മകന് രാഗനെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയും എടുത്ത് ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചു സന്ദർഭോചിതായിട്ട് പറയാം നമ്മളൊക്കെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായിരുന്നു വാർത്ത ആനയറ ശ്രീനാരായണ സാംസ്കാരിക സമിതി നടത്തുന്ന തപസ്യ ശരണാലയത്തിലെ അന്തേവാസിയായ സുധാദേവി എന്ന് പറയുന്ന എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരമ്മയുടെ ചരിത്ര ചിത്രം ഒരു വാർത്തയുമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഈ അമ്മ ശരണാലയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മക്കൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഞെട്ട അങ്ങനെ ശരണാലയത്തിലെത്തിയ തപസ്യാ ശരണാലയത്തിലെത്തിയ അമ്മയെ മക്കൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി മോശമല്ലേ അമ്മ ശരണാലയത്തിലാന്ന് പറയുമ്പോ വീണ്ടും അമ്മയ്ക്ക് രോഗങ്ങളും മറ്റും വന്നപ്പോ അമ്മയെ അവർ പരിഗണിച്ചില്ല അമ്മ വീണ്ടും ശരണാലയത്തിലെത്തി ലിവർ സിറോസിസ് അമ്മയുടെ പ്രശ്നം ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ വയർ രണ്ട് തവണ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ നാലിന് അമ്മയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അമ്മയുടെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അമ്മ മരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമാണ് അധ്യാസ നിലയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചോളൂ ശരണാലയത്തിലെ ഭാരവാഹികളോട് അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരറ്റ ആഗ്രഹം പെറ്റ തള്ളയുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാൺമോൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നു മാത്രത്വം എങ്ങനെ മാതാക്കളെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മയുടെ കാൽ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അത് അമ്മയുടെ മഹത്വമാണ് ഉമ്മയുടെ മഹത്വമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ആണും പെണ്ണും സമല്ല ആണിനുള്ള മതിരക്ക പെണ്ണിന് പുത്തംവാദികൾ പറയുന്ന മതിരി നടക്കില്ല ഇസ്ലാമിലില്ല സയൻസ് പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ വിഷയത്തിൽ വിമർശിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ വിനയപുരസരം ചോദിക്കട്ടെ ആധുനിക സയൻസ് നമുക്ക് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ എന്താ ഒരു പുരുഷന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ തലച്ചോറോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാമേ ഉള്ളു ഇത് എ പി സാദ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലോ എവിടെ ഈ ഡിഫറൻസ് സൃഷ്ടിപ്പിലി വ്യത്യാസം കാണുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ക നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാമ പുരുഷന്റേത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെണ്ണിനുള്ളൂ ഹൃദയം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമ പുരുഷന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമേ പെണ്ണിനുള്ളൂ കരല് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗ്രാമ പുരുഷന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമേ പെണ്ണിനുള്ളൂ ഉയരം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ആണിന്റെ ശരാശരി ഉയരം പെണ്ണിന്റെ ശരാശരി ഉയരം അറുപത്തി കണ്ടോ ഈ വ്യത്യാസൊക്കെ സയൻസ് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പൗണ്ട് ആ തൂക്കം പെണ്ണിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാടി പെണ്ണിന് എൺപത്തിരണ്ട് തവണ മെടിക്കുമ്പോ പുരുഷന് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ ഞാൻ മെടിക്കുന്നു ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണോ ഈ വ്യത്യാസം ആരാധനാപരമായ കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് മാസം മുഴുക്ക ചിലപ്പോ നിസ്കരിക്കണ്ട ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിസ്കരിക്കണ്ട പെണ്ണ് പള്ളികളിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല ഇത് പറയുമ്പോ പുത്തൻവാദികൾ ഓ എന്തൊരു ബഹളോ ഒച്ചപ്പാടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം പെണ്ണിന് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ വല്ല പുണ്യമുണ്ടോ അധികാരം ഇന്നത്തെ ഈ മൗലവിമാരെ കാണിക്കുന്ന മാതിരി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ ആയിഷ ബീവിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് അവസാന സമയത്ത് ആയിഷായോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ എന്ത് ശേഷം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷായോട് ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണായിരുന്നില്ല ആയിഷ റബിയുള്ള നാപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം ജൈതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം തന്നെ നിമിസല്ലാഹിസ്മയുടെ കാലശേഷം ആയിഷ ബീവി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തിലധികം അതീസ് ആയിഷ ബീവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഫാത്തിമ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പൊന്നു മകളാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ആ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥാനവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല പെണ്ണ് ആണും ഉത്സാമിൽ ഒരുപോലെയല്ല അത് ആരാധനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഹദീസ് ഇങ്ങനെ ഓതും എന്നാ മുജാഹിദിങ്ങൾ പള്ളിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു ബാർ തുറന്നാണ്ട് പഴയ കാലത്ത് കള്ളും കുടിച്ചിരുന്നു എന്തിനാ ഈ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കണം ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പോകാനുണ്ട് ഇഷാസ്കരിച്ച വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി സുപ്രീം കൂടി കിരിച്ചു പോയ ഹദീസ് അല്ലേ ഹദീസ് ഒക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ അമ്മാതിരി ഹദീസുകൾ വളച്ചൊടിച്ച് ഒരു പവിത്രതയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ഒരു പുണ്യല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ എഴുന്നള്ളിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആരുടെ കൂടെയാണ് പ്രമാണം അങ്ങനെ പുണ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പുണ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടിയിരുന്നു മഹാനായ സ്വീകുന മാലിക്കുറിയൂ എന്റെ കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി പുണ്യമില്ല പെണ്ണിന് പള്ളി പുണ്യമില്ല ഇതാണ് അഖിൽ സുന്നവൽ ജമാ ഇത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ആദർശം ആദർശത്തിലാ നമ്മളുള്ളു ആദർശത്തിലാ നമ്മളുള്ളു ഇങ്ങനെ ഏതും ഞാൻ വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൂടെ പറയാം അപ്പൊ കുത്തുപയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആ ഈ സുന്നി മുജാഹിദ് തമ്മിലുള്ള തർക്കം തർക്കം പല ആളുകളുടെയും വിചാരം തരിയോ നിസ്സാരകരമായ വിഷയങ്ങളും അല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ കൈ എവിടെ കെട്ടണമെന്നാണോ കണ്ട് പണ്ട് മുജാഹിദ് മദ്രസിലൊക്കെ ബുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് കൈ നെഞ്ചിന്റെയും പൊക്കിന്റെ അടി കെട്ടണം തന്നെയാണ് അമലിയാത്തെടുത്ത് വായിച്ചാൽ തിരി അതൊക്കെ അവിടെ കെട്ടും കൈ വേണമെങ്കിൽ കെട്ടി മുജാഹിദിങ്ങൾ ഏകീകരണം കെട്ടില്ല ചിലരിങ്ങനെ കെട്ടും ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു ഈദ്ഗാഹിന്റെ ഒക്കെ ചിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊരു ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊരു ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊരു ഓ പുതിയ മുജാഹിദോ ഓൻ ആ പോയ ഉടനുള്ള കെട്ടാണോ എന്റെ കുറച്ച് ഞാൻ ശരിയാവും അപ്പ
ഇപ്പൊ നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ മുജാഹിദ് പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് തൗഹീദ് റുബൂബിയത്ത് ഉലൂഹിയത്ത് എന്ന് രണ്ട് തൗഹീദ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ തൗഹീദിന് വിഭജിച്ചു തന്നെ വിപിന് തെമിയ എന്ന് പറയുന്ന കുത്തം വാദിയ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ വിഭജിച്ച കാര്യങ്ങള് മക്കത്ത മുഷിരിക്കങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അവർ റബ്ബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലാഹിലെ പലരും അവര് ഇലാഹുകളായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഏത് പാലെ സുന്യാള മാതിരി സുന്യാൾ റബ്ബല്ല എന്ന് പറയും ഓൽക്ക് ഇലാഹു വലതുണ്ട് മമ്പർത്തങ്ങൾ ഇലാഹാണ് മമ്പർത്തങ്ങൾ ഇലാഹ് മൊയ്ദീഷേഖ് ഇലാഹ് ഈ ഫായ്ഷേഖ് ഇലാഹ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ഇലാഹ് ഇത് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇബിനിത്തെയും പറ്റിയുന്ന തോന്നിയാസാണ് ഈ വിഭജനം എന്നാ ഈ വിഭജനം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ നാലോട് കൂടെ മുജാഹിദിന്റെ തൗഹിദിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാട്ട് കൂടെ എഴുതി ചേർത്തു അതേതാണ് അതാണ് അസ്മ ഉസിഫാത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഏതിലാണ് ഈ എഴുതി ചേർക്കുന്നത് തൗഹീദില് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ നാലില് പൊളിക്കല് മദീനത്തുള്ളിലും അറബി കോളേജിൽ മുജാഹിദിന്റെ ചില മൗലവിമാര് കൂടിയിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദ് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഒരു ഭാഗം കൂടെ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാമവിശേഷണങ്ങളിലെ ഏകത്വം ആ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളാതെ ജീവിച്ചു മരിച്ചവരാണ് ഈ അരീക്കോട്ട പഴയകാല മുജാഹിദിന്റെ താത്തമാരും കാക്കമാരും എടവണ്ണയിലെ താത്തമാര് കാക്കമാര് ആ തൗഹീദിലാണ് മുജാഹിദ് അട്ടിമറി നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇനി തീർന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ കാര്യമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസം പഴയ മുജാഹിദ് വിശ്വാസം പോലെയാണോ പുതിയ പുതിയ വിശ്വാസം അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലെ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അള്ളാഹ്ക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവങ്ങൾ എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലെ അൽമനാറു വായിച്ചാൽ തിരിയും എന്നാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് പറയുന്ന അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അയാൾ പറയ നോക്കിക്കള് ഇസ്ലാമിൽ അള്ള ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് മാറുകയാണ് ഞങ്ങളെ യേശു അന്ന് ഇന്ന് ഒരുപോലെ ഉളുപ്പുണ്ട മുജാഹിദ് അത് കേൾക്കാൻ ഉളുപ്പുണ്ട അത് കേൾക്കാൻ എന്നാൽ ഇവര് പറയുന്നു അത്തൗഹീദ് നോക്കിയാൽ കാണാം അള്ളാന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അവര് പറയാ അള്ളാക്ക് ഇടത് കൈയുണ്ട് വലത് കൈയുണ്ട് ഇടത്തെ കയ്യിൽ ആകാശാണ് ഇടത് കയ്യിൽ ഭൂമിയാണ് വലത് കയ്യിൽ ആകാശം ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഭൂമി എങ്ങനെയുണ്ട് അള്ള അയ്പത്തിരണ്ടിലെ വിശ്വാസം തന്നെ കുഫ്രിയത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇയർ പോലായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ അഖില സുന്നവൽ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ബുക്ക് മലയാളത്തെ കിട്ടുന്നതാണ് മുജാഹിദ് വാങ്ങി വായിക്കട്ടെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ജക്കനിയാസ്വലായി പറയുന്നത് അറിയോ അള്ളാക്ക് രണ്ട് കൈയുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ രണ്ടു കൈയും വൽത്തേബാത്താണ് ഭീകലാങ്ങ പടച്ചോന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി തീർന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അൽമനാർ ഏപ്രിൽ മാസം അൽമനാർ അതിൽ പറയാണ് അള്ളാഹു ആകാശത്തിന് മുകളിൽ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് സിംഹാസനത്തിലാണ് ഞാൻ എത്ര തവണ വായിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇതിന്റെ മാന മനസ്സിലായില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാല അള്ളാഹു ആകാശത്തിന് മുകളിൽ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് സിംഹാസനത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ സിംഹാസന സൃഷ്ടിയല്ലേ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട സിംഹാസനത്തിലാണെങ്കിൽ ഓന്റെ പോയത്തക്കാരെ നിങ്ങളിന്നൊരു ദേഷ്യം പിടിക്കരുതോട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ എന്താ പറയുക മനുഷ്യന്മാര് വായിക്കൂല ഇതൊക്കെ നിങ്ങക്ക് വിവരമല്ല എന്നുള്ള നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സിംഹാസന സൃഷ്ടിയല്ലേ ഇനി നോക്കിയിരിക്കുക അള്ള ആകാശത്തിലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആകാശം പഠിച്ചു തരാം ആകാശം പഠിച്ചു തരാം അള്ളയാണ് അപ്പൊ ഈ അള്ള ആകാശം പടക്കണി മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് കോളേജിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പേരോട് ഉസ്താദൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ജക്കരിയാ സ്വലാ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസ അയാള് പറയാണ് ഈമാൻ തെറ്റുന്ന ചോദ്യാട്ടാൻ ഓക്കെ നിങ്ങള് അള്ളാന്റെ രണ്ട് കൈയും വലത്തെ ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് പടത്തോൻ അക്കോലത്തിൽ കളിയാക്കിന് അയാൾക്കൊരു വിഷമമില്ല ഉത്തരമല്ലാത്ത ചോദ്യം കിട്ടിയപ്പോ അയാൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്ക ഈമാൻ തെറ്റുന്ന ചോദ്യാട്ടാൻ ഒരു ഈമാന് തെറ്റൂല പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ല എവിടെ ഇനി മാത്രല്ല രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂലൈ മാസത്തിലെ അൽമനാർ കൂടെ വായിച്ചാല ബഹുരസം അതെന്താ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ശേഷിച്ചിരിക്കെ അള്ളാഹുത്താല ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ചെയ്യും ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂ
കേരള ആരെങ്കിൽ അള്ളാനെങ്ങനെ അർക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാനെങ്ങനെ അർക്കാൻ പറഞ്ഞാ പണച്ചോൻ ഇവരെ വിട്ടത് എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ കയ്യും കാര്യം മടവൂരി മുജാഹിദും മറ്റേ മുജാഹിദും തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന തർക്കം തന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഊരുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹ് ഊരുണ്ടോ ഇല്ല വിഷയത്തിൽ എന്നാ അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാ ഒരു മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുജാഹിദിന്റെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്ന പടച്ചവനിലും സഖാഫിക്ക് വിശ്വാസമില്ല മുജാഹിദ് പറയുന്ന അള്ളാഹുലല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെയല്ല മുജാഹിദ് പറയുന്ന അള്ളാഹിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ ആ അള്ള വേറെ നമ്മുടെ അള്ള വേറെ കാരണം കയ്യും കാലുള്ള ഒരു പടച്ചോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മറ മൗലവി പറയാ അള്ള ആകാശത്തിൽ അന്ന് പച്ച പരമാർത്ഥാണ് പക്ക മൗലവിനെ ഉക്കെടുത്ത് വായിക്കും അമാനി മൗലവിന്റെ കുറാൻ പരിഭാഷ എടുത്ത് വായിക്കും നിങ്ങളെ പഴയകാല നേതാക്കളെ എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കും എന്നിട്ട് ഏതിൽ നീ വിരോധാഭാസം എന്നിട്ട് പറ ഈ വിട്ടിത്തരം എന്തിനാണ് ഈ പടച്ചോനെ കളിയാക്കുന്നത് അള്ളാനെ കൊണ്ടാ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങൾ അറിയണം റൈസികൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കുറൈസികൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് ആരാണ് റബ്ബെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം ഖുർആാനിലുണ്ട് അതാണ് സൂറത്തുൽ അതിന്റെ പേരാണ് സൂറത്ത് എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്വമതിനൊന്നും ഒരു മലയാളം തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല സ്വമതിനൊന്നും മലയാളം തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അള്ളാഹുവിൽ ഒരു ആനയുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അള്ള അല്ലാത്തവരൊക്കെ അള്ളാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുമാണ് അതാണ് അതിന് ചെറിയൊരു ആശ്രയം അവനോട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഇതാ പടച്ചു ഇവിടെ നിന്നാ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് 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 എവിടെ എത്തിപ്പങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാ ഇനി മാത്രമല്ല മോഹിനീങ്ങളെ സ്വഹാപത്തിന് മാത്രല്ല അള്ളാന് മാത്രല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ എല്ലാ ഇവർക്ക് അതൊന്നും വിഷയമല്ല ഞാൻ ഈ ഇടവണ്ണക്ക് എടുത്ത് പ്രതിനിധിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് സലാം സുല്ലമിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്തറിയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പഴയ മുജാഹിദിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മടപൂതിയോട് ചോദിച്ചാൽ പോലെ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കും ഇതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ പേജ് വായിക്കും സലാം സുല്യം എഴുതി വെച്ച തോന്നിയാസം കാണാൻ കഴിയും എന്തായാലും പറയുന്ന റസൂലാനെ കുറിച്ച് ഭൂമി പോലും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നീതി കൊണ്ട് നിറക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് മതമാണോ ഇത് അള്ളാന്റെ ദീനാണോ അല്ല എന്ന് പറയാനാ മുസ്ലിം സമാണ് ഈ പരിപാടി വെച്ചത് മുജാഹിദ് ഒരു പുതിയ മതമാണ് സലാമല്ല ഇസ്ലാമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് നീതി കാണിക്കാൻ പറയാൻ ആരാ സലാം സുല്ലമി ആരാണ് സലാം സുല്ലമി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അറിയോ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവും കൂടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമോ കേട്ട് കാണും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗം എന്താണ് ഇയാൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം അറിയുന്നത് റസൂൽ ഒരിക്കൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നബിസോലുമാവശ്യം നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ചെരുപ്പ് ഒഴിവാക്കി നബിതങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വഹാബത്തും നബിയെ കണ്ടിട്ട് ചെരുപ്പ് ഒഴിവാക്കി സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കി അവർ പിന്നെ സ്വഹാബത്ത് നോട് നബി ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ വസ്തുന്നില്ല അപ്പൊ നബി പറയാ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ താഴെ നജസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വഹി കിട്ടി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സലാം സുല്ലമി എന്ന് പറയണ മുജാഹിദ് മൗലവി ഹദീസ് വണ്ടി മുഹദീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുകിടക്കണ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാ സലാം സുല്ലമി പറയാണ് കണ്ടങ്ങള് സ്വന്തം കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ താഴെയുള്ള നജസ് ഇപ്പൊ മോമൻ നബിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ അതേ സമയത്ത് ഞമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരി എങ്ങനെ വാസം ചെത്തി തിരിയുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ ഈ അരിയം പറമ്പ് കൂടി പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ വാസന വരുന്നതൊക്കെ നബിതങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ തായ നജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വരണം എന്ന് ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കണ് പൊന്നു കാക്ക റസൂറുള്ളാന്റെ മൂക്കിന്റെ മാത്ര ദുർഗന്ധം വരൂല പല നിലക്കാണ് അതിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് ഇയാൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മുഹദ്ദിസി അതീസ് വിശദീകരിച്ചുകളോ നബിതങ്ങളെ
പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് നീതി കാട്ടാൻ ആ സമയത്ത് റസൂല് പറഞ്ഞു കാരാങ്ങൾ ഉമൃതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മറേ മറേ അവനെ വിട്ടേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും കേൾക്കണം അവനിക്ക് ചില പിൻഗാമികൾ വരാൻ എന്നിട്ട് നോക്കിയത് മുഖ്യനബിധങ്ങള് ഈ കൗമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാതെ റസൂല് ലോകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഞമ്മള് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാ ടീമിനെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നിട്ട് നോക്ക അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പറച്ചോനെ ഔരിയാക്കളോട് അമ്പിയാക്കളോടും സഹായം ചോദിക്കരുത് എന്നുള്ളതിന് ചിലപ്പം തോന്നുന്നു ഖുറാൻ മൊത്തം ഇറങ്ങിയത് ഈ കാര്യത്തിലാണ് ജാതിന്റെ ഓത്തെന്ന് കേട്ടാല് കാരണം എന്താ ആയത്ത് അങ്ങനെ ഓതും പക്ഷെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ അവരെ തൊണ്ട കുടി വിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ആശയം സത്യല്ലേ എന്നിട്ട് റസൂല് പറയാത്തില്ലും നമ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ അവർ ദീനില്ലെന്ന് തെറിച്ചവരാണ് എന്ന് അള്ളാൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവര് ദീനില്ലെന്ന് തെറിച്ചു എന്ന് അമ്മമാരെ ജീവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഖാഫി പറയല്ല ഇതാണ് അവരുടെ പിന്നെ അവര് മാലും മൗലൂദും ഒക്കെ ഓതോ അവര് മാല ചൊല്ലോ മൗലൂദോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓൽ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു താല്പര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ മാല മൗലൂദ് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടെ പറയാം ഉജാഹിദീങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ അറിയില്ല എന്ത് ഈ വിമർശനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർ ആരും ബ്രിട്ടീഷരാണ് ഒരു മറ്റൊരു എന്റെ സദസ്സിൽ യുവാക്കൾ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ധാരാളം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം വായിക്കും ഭീകരതയുടെ മൂർത്തി ബൽഭാവങ്ങളാണ് നേതാക്കൾ മുഴുവനും ഇപ്പോ ഐ എസിനെതിരെ കോഴിക്കോട് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ആര് സെൽഫിയാണ് പത്രക്കാര് അബൂബക്കർ ബാദാദിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ചോദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോ പത്രസമ്മേളനൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് അവര് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്നു എന്തേ കാരണോ ഇന്ന് ലോകത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതൊന്നും സുന്നത്തമായത്തിന്റെ ആശയമല്ല അവരൊക്കെ മക്ബറ തകർക്കുന്നു മക്ബറ തകർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ആ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പോഷക സംഘടനയാ സിമി ഇന്ന് സോളാറ്റിക്കാര് പറയും സിമി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നല്ല അതൊക്കെ തമാശ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രബോധന എടുത്ത് വായിക്കും അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ സിമിക്ക് ഘടകം രൂപീകരിക്കുമ്പോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ കേരള അമീറാണ് ആ മീറ്റിംഗിൽ അത് പങ്കെടുത്തത് എന്തായിരുന്നു സിമിയുടെ പ്രമേയം ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ ആർ എസ് എസ് ഏതിന് ബദൽ പ്രമേയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ അന്ത്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പിന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് എന്തറിയോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ ഒക്കെ നാലയിലത്ത് പോയ ശിർക്ക് വാസിരിക്കുന്നു ജമാത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ജമാത്ത് സുബഹാനുള്ള എല്ലാം മാറി ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസും കുറ്റിയും തലയിൽ വെച്ച് വോട്ട് വോട്ടേ എന്ന് വന്ന് നടക്ക മത്തി മത്തിയേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ പിന്നെ ആശയ ആദർശ രംഗത്തൊന്നും ജമാഅത്തേരില്ല മുജാഹിദിന്റെ മാതിരി കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലേതൊക്കെ പൊല്ലാപ്പാണ് ആയത്തോതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം അതീസ് വായിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ജമാഅത്തേര് എങ്ങനെ വെച്ചാ മണ്ണ് ഭിന്ന് ആകാശം എയർപോർട്ട് ആദിവാസി കോളനി മയിലമ്മ പെർസി കോള എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ അതാ ബോർഡ് ജമാഅത്തേര് ഓരങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇത്തരം ഭീകര ആശയങ്ങൾ സുന്നത്തമായത്തില്ല ഇനി മാത്രമല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ സുന്നികളെ കൊല്ലം നിർബന്ധമാണ് എന്ന് എഴുതിയവരാ പിന്നെ എന്താ കൊല്ലാത്തറിയങ്ങൾ വരവും ചെലവും നോക്കുമ്പോ കുലയച്ചിട്ട ഇതിങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും കുറെ സെല്ലുള്ളൂ ഓരോരുത്തരെവിടെയും കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ തമാശ പറയല്ല നോക്കു നിങ്ങൾ നേർച്ചകൾ എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ ഒക്ടോബർ അൽമനാറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ പറയാണ് കബറുകൾക്ക് നേർച്ച നേരുന്നതിൽ ഫലമുണ്ടെന്നും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിട്ടിയും വഴിപിടച്ചവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആവശ്യ പൂരത്തിന് തന്മൂലം വഴി തുറക്കുമെന്നും വിഷമങ്ങൾ അത് നീക്കുമെന്നും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുമെന്നും ആയുസിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവിശ്വാസിയും ഞങ്ങളും അക്ക് പറയുന്ന അങ്ങനെ വേഷം വിശ്വാസിയും മുഷിരിക്കുമൊക്കെയായിരിക്കും മുഷിരിക്കുമായിരിക്കും അവനെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി മാത്രല്ല കൊന്നിട്ട് ആ തലയോട്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ആബീല് ഗാബീലിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തിന്റെ മാതിരി പിന്നെ എന്താ കാട്ടേണ്ടത് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങാറായി നടക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ മാസത്തിൽ അൽമനാറില് എങ്ങനെ കൊല്ലണ്ടു എഴുതിയിട്ടു വിജാഗിത പ്രസ്ഥാനം ഒരു ടെറിസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എന്താ സഹിഷ്ണുത എന്താ ഈ സമുദായത്തെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മാലയിൽ മുത്തു മണികളെ പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടി എം ടി അബ്ദുറഹ്മ മൗലവി വാഴക്കാട് സ്വഹാബത്തിന് തള്ളി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പുതിയൊരു മതം പടത്തുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് ഇസ്ലാമായിട്ട് നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേഷം കെട്ടിയ ചില ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അരീക്കൊട്ടങ്ങാടിയിലെ ജനങ്ങളെ വിട്ടികളാക്കാന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ മാസത്തിൽ അൽമനാറ് കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഇതിലേതാണ് ഏതൊരുവൻ അള്ളാഹു അറിഷിന്മേൽ ആരോഹിതനാണെന്നും ഏടാൻ ആകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണെന്നും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അകന്നാണെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ അവൻ കാഫറാണ് അയ്മ്പത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച കാഫർ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലാന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓം കാഫർ അയ്മത്ത് രണ്ടിലോ ആകാശത്തിലാന്ന് വിശ്വസിച്ച കാഫർ എന്താ മുജാലേക്ക് അതല്ലാത്ത പറയാ ഇത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ എടുത്തോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ജൂൺ മാസത്തിൽ അൽമനാറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ അൽമനാറും എന്നിട്ട് സക്കാഫി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് വിശ്വാസിലെ കുഫിനിയത്ത് വന്നു ചേരുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് സൃഷ്ടികൾ നകന്നാന്ന് അങ്ങീകരിച്ച് അവൻ കാഫർ പക്ഷാത്തപ്പിക്ക ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം തോപ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പെരടി വെട്ട പറയും തൗപ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പെരടി ഒരു വെട്ടി നിമ്മികൾക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ദുർഗന്ധം മമിക്കാതിരിക്കാൻ അവന് അഴുക്കിലേക്ക് എറിയപ്പെടണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെട്ടിയതിനു ശേഷം അഴുക്ക് ചാലിലേക്ക് എറിയണോ ഈ പ്രസ്ഥാനം ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണോ ടെററിസം ഏതാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നികളെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണെന്നും കൊന്നതിന്റെ ശേഷം മടുക്കി ചാലിലേക്ക് എറിയണമെന്നും പറഞ്ഞ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഭീകരതയുടെ ആശയമാണ് അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമല്ല ഭീകരതയാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ കാഫറാക്ക സുന്നി കാഫറാക്ക എന്ന് പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അരീക്കോട് ഇറച്ചിപ്പൂരി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇറച്ചിപ്പീടിയില് സാധാരണ മുജാഹിദീങ്ങക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ കഴിയോ ഇന്ത്യ കാരണം ആ ഇറച്ചിപ്പീടിയക്ക് പോത്തിനറുത്ത് ഇറച്ചി എത്തിക്കണ കമ്പനിക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയും ആ പോത്തിനറക്കണ ഒരു മൊല്ലാക്ക ആ മൊല്ലാക്ക തലേന്ന് കുത്തുബിയത്തിന് കൂടി ആ മൊല്ലാക്ക മൊയ്തീൻ ശേഖ കാക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന ആളാ നിങ്ങളെ വിശ്വാസ പ്രകാരം സൽസബീദ് ഞാൻ വായിച്ചാരാ മൊയ്തീൻ ശേഖ മുസ്ലിയാർ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോളി ഓ ഇതിന് മുമ്പ് കുറെ പറഞ്ഞു മുപ്പൻ മൊയ്തീൻ ശേഖ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് തേടിയവൻ കാഫർ ഇപ്പൊ ഞാൻ തേടാണ് മൊയ്തീൻ ശേഖയെ രക്ഷിക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാഫറായി എന്നാ ഞാൻ അത്ത വഹാബി തിന്നോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അങ്ങനെ തേടുന്നവരാ ഓൻ കാഫറ അങ്ങനെ തേടാൻ ഉപദേശിക്കുന്നവരും കാഫറ പള്ളിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വയത് പറഞ്ഞോളി കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒന്നാക കാഫറായി അതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവനും കാഫർ ആ വാദം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുർഹാനായത്ത് ദുർഭ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് തെളിവ് കൊടുത്തവൻ ആയിരം വട്ടം കാഫറാണ് എങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദ് ഒരു വട്ടം കാഫറായ പിന്നെയും കാഫറായ അപ്പൊ ഈ പുള്ളറ്റൊക്കെ പോണ മാതിരി കാഫർ എന്ന് പറയണ്ടി വരക്കൊരു ചോർക്കെ ഈ തീർന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി സുന്നികളോട് സുന്നികൾ ഞമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗീയതക്ക് വിദേശത്തിനും അല്ല മുജാഹിദിനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല സമസ്തത്തിന് ഒരു തീരുമാനെടുത്തു മുജാഹിദ് സുന്നി മുസ്ലിം അല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഏ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല മൊയ്ലേ നിങ്ങൾ വെറുതെ നാട്ടുകാരോട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ആൾക്കാരടിയിൽ ആശയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വല്ലാത്ത ഐക്യത്തിൽ സലാം പറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ വായിച്ചാരാ എന്റെ
ഇനി തീർന്നില്ല മഹാനായ ഷംസുല്ലുലുമായി ഇ കെ ഉസ്താദ് അവരുടെ സഹോദരനാണ് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് ആ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉമർ മൗലവി എഴുതിയൊരു കത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസരിം തുസ്ലിം എന്ന കത്തിലുള്ളത് അസം മൗലിയോട് കത്തെഴുതിയിട്ട് പറയാ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിക്കോളി രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചും അസം മൗലിയ ഈ വിഷയത്തിൽ അസം മൗലിയോട് കത്തെഴുതിയതിനെ കുറിച്ച് ഉമർ മൗലവിക്ക് വിമർശനം വന്നപ്പോ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉമർ മൗലവിയുടെ ആ പുസ്തകത്തിലെ ഈ പേജില് ഞാൻ ആ പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും വിപണി കിട്ടുന്ന പുസ്തകമാണ് അതൊക്കെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് ഉമർ മൗലവി എഴുതി വെച്ച എന്താ അസം മൗലിയുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അയാൾ പച്ച കാഫറാണ് ഇവർ എന്തിനാണ് കാഫറാക്കൽ പക്കറി നിർത്തണം ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് എന്തിനു മുസ്ലിം ജമാഴ്ത്തി പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ചു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അനേകമുണ്ടാകേണ്ട സമയമല്ല പടിഞ്ഞാറ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് അഖിലാക്കെന്ന് പറയുന്ന പാവം സഹോദരന് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ അതിന്റെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പച്ചക്ക് തല്ലിക്കുന്നത് നമ്മളെ കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്താണ് മുജാഹിദ് ആകെ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് എന്ത് കിട്ടി ഈ സമുദായത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ അറിയണം ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് ആ ദൃശ്യം വലിച്ചറിയാൻ എന്റെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരാം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കാഫറാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ ആവശ്യം ഈ കാഫറാക്കൽ പക്രിയ നിർത്തി വെക്കേണ്ടതല്ല കാഫറാക്കുന്ന ചെറിയ പണിയാണോ അള്ളാൻ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിലുള്ളത് എന്താ എന്താണ് ഹദീസിലുള്ളത് ഒരാളെ കാഫർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തി കാഫർ അല്ലെങ്കിലോ വിളിച്ചോലിലേക്ക് ആ കുഫിയത്ത് മടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരെ കാഫറാക്കാൻ വന്നല്ല പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാവും ഇനി എന്താണ് ഇവര് ഞങ്ങളെ കാഫറാണ് മുഷിരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൗലൂദോദ് മൗലൂദോദിയാൽ ഓ മുഷിരിക്കായി മൗലൂദോദിയ മുഷിരിക്കാവും മൗലൂദോദിയ മുഷിരിക്കാവും വല്ലാത്ത ഇൽമന്നെ മുജാഹിദങ്ങൾക്ക് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗലൂദോദിയ മുഷിരിക്കാകുന്നത് ആ അത് മുറുമൗലവി കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടിയ ശിർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലേഖനം തന്നെ മുറുമൗലവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൽസബിയിൽ ലായി ലായി അള്ളാന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ മുറുമൗലി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പൊരുത്തം തേടാണ് റസൂലിന്റെ പേരിലുള്ള മൗലൂദോദ് പോ ശരിയാണ് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം തേടാൻ പാടില്ല പറ്റൂല എന്ന് മുജാഹിദ് പറ്റൂന്ന് ഞങ്ങളും പറ്റൂല പറ്റൂന്ന് നിങ്ങൾ സൂറത്ത് തോവെടുത്ത് വായിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിവരമല്ലെങ്കിൽ ആ വിവരക്കേട് ജനങ്ങൾ അറിയിക്കണം അള്ളാൻ റസൂൽ എന്റെ അള്ള എന്റെ കുറാൽ പറഞ്ഞു വല്ലാഹു വ റസൂലുഹു അഹഖു വ യുറുഹുഹു എന്ന് പറഞ്ഞു പൊരുത്തം തേടാൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പൊരുത്താണ് ഈ ബുഖാരിക്ക് വേ ആയിഷ ബീവിയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് റസൂൽ ഒരു യാത്ര പോകാണെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ അഖറ ബൈന നിസ എന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഏത് ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള നർക്കാണോ കിട്ടിയത് ആ നർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യല് ആ ആ ഭാര്യയാണ് യാത്രയിൽ കൂടെ കൂട്ടൽ എന്നാൽ സൗദ ബീവിക്ക് നർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ ആ ചാൻസ് ആയിഷ ബീവി കൊടുക്കും ബുഹാരിയ പറഞ്ഞു ബുഹാരി ആയിഷ ബീവിക്ക് സമയത്തിന്റെ മകള് സൗദ ബീവിയുടെ ചാൻസ് ആയിഷ ബീവിക്ക് കൊടുക്കും ആയിഷയോട് പറയും ആയിഷോ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പകരം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സൗദ ബീവി കൊടുക്കുന്നത് ദീനാറോ ദുർഗമോ കൊതിച്ചല്ല ഭൗതിക കാര്യ ലാഭങ്ങൾക്കല്ലാത്ത റസൂലാനെ പൊരുത്ത ആഗ്രഹിച്ച് സൗദാ ബീവി ഇപ്പോ സൗദാ ബീവിന്റെ ചാൻസ് ആയിഷ ബീവി കൊടുത്തു ഈ മുറുമൗലവി എന്ന പോയത്തക്കാരൻ എഴുതിയതുണ്ട് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ബിംബാരാധനയെക്കാളും കടുത്ത ശിർക്കാണ് മുജാഹിദീങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അരിക്കോട്ടങ്ങാടി നിങ്ങൾ നുണ പറയും സമുദായത്തോട് നുണല്ല പറയും ഇല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അള്ള പറഞ്ഞു കിടങ്ങളോട് അള്ളാൻ റസൂലിനെ പൊരുത്തം നേടാൻ പാടില്ല റസൂല് പറഞ്ഞു എവിടുന്ന് കിട്ടിയ പ്രമാണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മൗലു തോന്നുന്നത് റസൂൽ താന്റെ പൊരുത്ത ആഗ്രഹിച്ചോണ്ട് ഈ പോയത്തക്കാരനെ എഴുതി വെച്ചത് മുനിഞ്ഞിട്ട് നടന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ മൗലുകൾ എന്താണുള്ളത് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മധുക പറയുന്നത് മധുക പറയാൻ പാടില്ല ഇവർക്ക് ശിർക്കും വിധത്തും തന്നെ ഇനിയില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മൗലുകൾ ശിർക്കുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാഹിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖന നമ്മളെ മൊയ്തി സുല്ലിമ കൊയ്പ്പുറം മുത്ത എഴുതിയത് എഴുതിയിട്ട് ഇയാൾ പറയാണ് മൗലു ശിർക്ക് മാത്രല്ല വിധത്തും കൂടിയാണ
അതിനെ പിന്നെ കാലത്തില്ല എന്നാ അതേ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലൂദ് ഓദ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അതിനെ പിന്നെ കാലത്തുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ല അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലൂദ് ഓദുകയാണ് എന്താണ് മൗലൂദിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത് തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന മൗലൂദ് എന്താണ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഹജൗത മുഹമ്മദൻ ഫഅജബതു അൻഹു മുയരെ നിങ്ങൾക്ക് മൗലിദ് എന്താന്ന് തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം അല്ലാതെ മൗലിദിനെ അടിച്ച് ആക്ഷേപിക്കരുത് അസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് തങ്ങൾക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്റ്റേജ മൗലൂദ് ഓതാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് സുന്യ മൗലൂദ് ഓതാണെങ്കിൽ ധന്യമൗലുദേ നീ മുസ്ലിം വിട് നീ ബുഖാരിയിലെ വണ്ട ബുഖാരി ആ ബുഖാരിക്കുക എന്നാ ബുഖാരി മരിച്ചാ കാണും ആയിരത്തി അമ്പത്തേഴ് ആരാ ചെല്ലുന്നത് അബ്ദുള്ളാന്റെ റവാഹ സമസ്ത മുഷാവറ മെമ്പർ അല്ല നെബിന്റെ സ്വഹാബിയ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് ചെല്ലുന്ന മൗലിദ് ഞാൻ വായിച്ചേരാം ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ചെലപ്പോ മുജാഹിദ് എന്തോ അറിയാലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പേര് ചെല്ലിയ നബി കേട്ടുക്കണം ഇപ്പൊ എന്തോ മുജാഹിദാണല്ലോ സാറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോഴും മുജാഹിദാകുക എന്നാ നീ നബി കേട്ടതിനും അംഗീകാരം കൊടുത്തിനല്ലോ വേണ്ടത് അടുത്തേക്ക് ഇമാം ബൈഹാമി സുനനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ മഹാനായ കഴപതങ്ങൾ അള്ളാഹ് സൂര്യന്റെ മൗലുതോതുകയാ ഇതൊന്നും മൗലുതല്ല എന്നാ ചില മൗലിമാര് പറയല് എന്നാ പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ മതി ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന റസൂല് കേട്ടപ്പോ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞേറ്റാരിച്ച് ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ അപ്പുറത്തൊക്കെ നിന്ന് കുറെ സ്വഭാവത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരെ മാടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടോളി കണ്ടങ്ങള് ഇതിനപ്പുറങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തെളിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ നെബിന്റെ പേരിലുള്ള മൗലുതാകുമ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോ ഞമ്മൾ ചെല്ലുന്ന മൗലുദ് ഇതിന് ചെറുക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആണായി പറഞ്ഞൊരു മുജാഹിദ് എന്നിട്ട് വരും എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളാ ചെറുക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ച എനിക്ക് നിങ്ങളാ ചെറുക്കുന്നു പഠിച്ച ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ എന്ത് തോന്നിയാ സാറേ നിങ്ങൾ ചില വരി ശരിക്കും ഒപ്പിക്കണ വരിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു വരിയാണ് പോലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുകാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നബിയുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാപ്പയിലും ഉമ്മയിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല ആരെയും നബി പുണ്യരെ നബി സല്ലാസ് തങ്ങളുടെ മഹത്വം പോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും നബിയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ പോലെയുള്ള സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലെന്ത് ശുരുക്കാ വരാനുള്ളത് എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ നബിന്റെ പേരിലാവുമ്പോഴല്ലോ ഇത് ഘട്ടങ്ങൾ ഇത് കണ്ടങ്ങൾ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ മൗലുത മുജാഹിദിന്റെ മൗലുത എന്താ മൂല്യരെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഇതുള്ള തന്നെ ഞങ്ങൾ കോളേജിന്റെ പരിസരത്തല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം നിങ്ങൾ വന്നൂടെ ചോദിച്ചൂടെ നോക്കിക്കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നുണ പറയരുത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ അത്തോഹീദ് 
തൗഹീദ് മാസികയിൽ വന്ന പിന്നെ ചെറുക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മാസിക ഇതിൽ കണ്ടെങ്കിൽ മൗലൂദ് രണ്ടായിരത്തി നാലില് മാര് കേട്ടോളി അപ്പൊ ഞമ്മളിങ്ങനെ മങ്കൂസ് മൗലൂദ് ഓതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ആദ്യം ഗദ്യം ഈ പദ്യല്ല വേണ്ടത് ദാ അടുത്ത പേജ് പറഞ്ഞോളി ഇതിൽ ദാ സുബാനുള്ളവിയുടെ മൗലുത് അറബിയിൽ തന്നെ നോക്കിങ്ങൾ റസൂറുള്ള പേരുള്ള രണ്ടുപേര് ചെല്ലുമ്പോ എന്തൊക്കെ പുകില അവരുണ്ടാക്കൽ എന്തൊക്കെ പുകില ഉണ്ടാക്കല് എന്നാ കേട്ടോളൂ മാക്കുന്നു ആമിലു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എത്രത്തോളം പറയുന്നു കേട്ടോളി സ്വാരികായ മനസ്സിനായിട്ടാണ് ഉമർ മൗലുവിനെ മുളപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധമായ പന്നി മാംസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി അല്ലാതെ എന്തെന്നാ ഞാൻ പറയാം ഈ ഇയാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നെങ്കിൽ കേട്ടോ ഈ സങ്കടമുണ്ട് ഞങ്ങൾ റൗദുലാളമിനെ ശേഖ എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കാഫറാവെന്ന് പറഞ്ഞത് മൊയ്തി ശേഖ കാക്കനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാഫറാവെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിളിക്കണം വിളി കേട്ടോളിം ഉമറുമൗലുവിയൗലുതിൽ പറയുന്നത് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങള് സെയ്ഫ് എന്ന് വിളിച്ചുമ്പോ തന്നെ ചെറുക്ക് വരുമെങ്കിൽ സെയ്ഫുൽ മസായിക്ക് എന്ന് വിളിച്ച ഞങ്ങളൊക്കെ എമ്മാതിരി കാഫറാകണം നിങ്ങളിത് ആരെ പഠിക്കണത് മറുമൂലി ഇനി തീർന്നില്ലോ ഇയാള് സുബാനുള്ള പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മാതിരിയാന്നാണ് ഒരു വരി പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മാതിരിയാണ് മറുമൂലവി ഈ കെ മൗലുവിനെ കുറിച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെ മൗലുത് ഇതാകിട്ടില്ല കെ മൗലുവിന്റെ മൗലുതൊക്കെ ബഹു രസ അയാളെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ മൗലു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ എം മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി സത്യം പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ സ്ഥാനത്താണ് രണ്ട് കാര്യത്തിന് അയാൾ വായ പൊളിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് നുണ പറയാൻ ഒന്ന് ചോറയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ സത്യസന്ധത പിന്നെ പറഞ്ഞു ധൈര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അലിയാരി തങ്ങളെ ധൈര്യാണ് ഇതൊന്ന് മുസ്ലിം ജമാത്തിനോട് പറയണ്ട എസ് വൈ എസ് ഐനോട് പറയരുത് കാരണം എന്താറിയോ ഈ കെ എം മൗലവിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പേടിച്ചപ്പോഴാ രാത്രിക്ക് രാത്രി ഭാര്യയുടെ പർദ്ദിം വാങ്ങി ധരിച്ചിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുളിക്കലിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് രാത്രി കൊളിച്ചോടിയ പേരു പറയ മനുഷ്യരാ ശ്രീ കെ എം മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ എന്നിട്ട് അലിയാരി തങ്ങളെ ധൈര്യാണ് തോലെ പുള്ളിക്കുള്ളത് ഉസ്മാന സഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളി ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ സ്ഥാനത്താണ് ഇനി ഒരു ഖലീഫിയും കൂടിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് അടുത്ത പരിപാടിയെ കിട്ടും ഇയാൾ നീതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉമർ തങ്ങളെ സ്ഥാനത്താണ് പിന്നെ ഇയാൾ ഉപദേശം കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ലുകുമാർ ദിയാന്റെ നസീഹത്താണ് നാളെ അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾ സ്വർഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് നാല് കുലഫാഹുറാശിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വർഗത്തേക്ക് പോകുക അപ്പൊ അങ്ങനെ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടി പി എത്തുള്ളൊക്കെ മാതിരി പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയൊക്കെ പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയും പഠിച്ചോ ഇവര് പോകാൻ നിൽക്കട്ടെ പോലെ നാലാളെ ഗുണമുള്ള ഞങ്ങളൊരാള് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നനങ്ങി മൗലവി നിങ്ങൾ വെക്കാനേ ആദ്യം എന്ന് പറയാം അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ ഇതൊക്കെ എന്ത് തോന്നി ഇതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മള് മാല നിനക്ക് ഇപ്പൊ വലിയായിട്ട് കളിയാക്കൽ മാലി മൗലുതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവരുടെയൊക്കെ വലിയ മുത്തച്ഛന്മാരെ ഒരു കാലത്ത് തൊട്ടുനോക്കി നിങ്ങൾക്കറിയോ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സമസ്തയുടെ സിംഹ ഗർജനം വാഹുവേ നീ അവിടുത്തെ തറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അമ്മ ആ പതി ഉസ്താദവറുകളുടെ അലവി മൗലവി ഇടവണ്ണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ അലവി മൗലവി പതി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മൊയ്യദി മാല ഖുറാൻ എതിരാണ് പതി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഏത് മാല 
കാലി മുഹമ്മദ് എഴുതിയ മല തന്നെയാണ് ഖുറാൻ എതിരു ഹേ അയിൽ ഖുറാൻ എതിരില്ലല്ലോ നാനൂറ്റി ചില്ലം കൊല്ലം പഴക്കുള്ള മാല മൊയ്തി മാല അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ മൊയ്തി മാല മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരെങ്ങനെ ചുരുക്കാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ മാലിന്റെ അവസാനത്തിലെ ഓവർ 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 എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓല അടുത്ത ദൗറ കൂടിയപ്പൊ പറഞ്ഞു മാല ഓവറാണ് അതല്ലാതെ ബരിക്കത്തിൽ മാല ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവര് പതിസ്ഥാനോട് ഓരോ ബരി ഇങ്ങനെ ചെല്ലും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പതിസ്ഥാനം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ മൗലവി പറയും മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞ മാതിരിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും കാണില്ല അപ്പൊ അടുത്ത പരിപാട് അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ വനിതാ ക്ലാസ്സിലും ഇവരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവര് കോളേജിൽ മൗലിമാർ വലിയ നീണ്ട താടിയൊക്കെ വെച്ച മൗലിമാർ നീണ്ട താടി കണ്ട മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ അജ്ഞത ഉണ്ട് അല്ലാതെ അയാൾക്ക് ഇലുമു പറയണ്ട മനസ്സിലാക്കണ്ട താടിനല്ലട്ട കുറ്റം പറഞ്ഞത് കുറെ കാലം ബാർബർ ഷാപ്പ് കയറാതെ അയച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇലുമൂടൊന്നുമില്ല അത് ഇങ്ങനെ ചോട്ടിലും ചാറ്റിലും തട്ടിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് ഇലുമു മര്യാദ ഓതിപ്പടിക്ക് നിങ്ങൾ വിവരങ്ങളൊന്നും ഓതിപ്പടിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൊയ്തിമാലൊന്നും ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ എന്ത് തെറ്റങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കും പാകിസ്ഥാന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അലവി മോലവിക്ക് അതിൽ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അർത്ഥമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുനി താത്താരക്കന പാടുന്ന മാല ആ മാലയിൽ ഒരു വരിയാണ് ആ വണ്ണം അള്ളാ പാടച്ചവൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹൗസുലാളെന്ന് വിളിച്ചു മാലയിലുണ്ട് അത് വിളിച്ചതപ്പോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാമാണികമായിട്ട് ചോദിക്കി അപ്പോഴല്ലേ അതിനൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇവരൊരു അർത്ഥം ഒപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഹൗസുലാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിനാലും മായന മലയാളത്തിൽ പതാല പറയാം അപ്പൊ അള്ളാഹു താല എപ്പോഴത് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഔലുൽ കൗസർ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ അള്ള അല്ലേ ഔദുൽ കൗസർ ഉണ്ടാക്കിയത് കഥ ഈ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല മുജാഹിദ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കേട്ടോണോ കാരണം ആ അന്തല്ലാത്ത കൗമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കേട്ടോണോ അങ്ങനെ ഈ അള്ളാഹു താല ഔദുൽ കൗസർ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ചോർക്കും കണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല ഔദുൽ കൗസർ കണ്ട് വീണു കാരണം മുജാഹിന്റെ പടത്തിൽ ബുഗാനും പ്രയാസമല്ല വികലാങ്ങനാണല്ലോ അങ്ങനെ ഔദുൽ കൗസർ വീണിട്ട് കുളു 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല ഔദുൽ കൗസർ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കളിക്കാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അള്ള അവിടെ കടന്നാണ് മരിച്ചാണെങ്കിൽ സുഹിപ്പാണ് നാളെ നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള പടച്ചോനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ എന്താപ്പ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് മേപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ജക്കരിയ സൊലായിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കസമൂലി ഒരു പുളിക്കൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പച്ച നോണ ഈ കസമൂലി ഇങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞത് വേറെങ്കിലും മുജാഹിദ് തെളിയിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്ന പണി ഞങ്ങൾ എടുക്കും നോണ പറഞ്ഞ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ആദർശം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് പറയും അള്ളാന്റെ രീതിയിൽ ഉള്ളത് പറയും ഹക്കായത് പറയും എന്ത് നിങ്ങൾ പച്ച നോണ പറയുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ ഈ കളവ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു താന ബക്കത്ത് കൂടി മൊയ്തീശേഖന്റെ തലപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കണം അബ്ദുൽ കൗസന്റെ ബക്കത്ത് കൂടി അപ്പം വിളിച്ചു നൗസുല്ലാവം അതാണ് ഈ മാലി പറയുന്നത് ഇമ്മാതിരി കഥയറ്റിന് കൊടിയും <laughs> അപ്പോളാ മൗലവിക്ക് തിരിഞ്ഞത് കൊടി മാതിരി കയർ മാതിരിയ മാലീത്ത കൊടി കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തി അപ്പൊ ഈ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊടി എന്റെ കാര്യം ഈ സംഘടനയുടെ ആളുകളാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന ഒരു അടയാളം ഓന്റെ പോയത്തക്കാരെ കൊടി കാണുമ്പോ തന്നെ വടി അറിഞ്ഞിരുന്ന എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങള് മാല ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ സിർക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നോക്കി ഇപ്പൊരു മാല ഇതാണ് ഉമർ മാല ഈ മാല എഴുതിയത് രണ്ടായിരത്തിൽ ഏപ്രിൽ അലിസ്ലാഗില് അലി മദൻ അമീർ മദനി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് പണ്ഡിതനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന് എഴുതിയതല്ല മുജാഹിദ് പണ്ഡിതനാണ് ഈ മാല എഴുതിയത് ഞമ്മളെ മാല എങ്ങനെ തുടങ്ങല് ബിസ്മി ഹംദ് സ്വലാത്തോണ്ടൊക്കെയാണ് ഞമ്മളെ മാല തുടങ്ങല് എന്നാൽ മുജാഹിദിന്റെ മാല തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഹംദു ഇല്ല ബിസ്മി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല തുടങ്ങി തന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അറിയണോ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ മാല മുജാഹിദിന്റെ മാലയാണ് ഈ മാല എങ്ങനെയുണ്ട് ഞമ്മൾ ചെല്ലണ മാല അള്ളാ തീരു പേരും തുതിയും സോലവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ
Tiruangari person of Rosale, Angalano, Ivaga, even the Kidanga, Muti Munuaga, Muti Pati Munuaga, Mupati Munuaga, Ravataruaga, Tunutambuaga, Samasto, Ivagin Dakidi, Mujai, and Dakiwaga, Ivaga, Muluva, Mujai, and Dakidi. Nothing like Chindichinoki, Priya Patas Urtu, even Kavi, the other way. Nanyamar and Nanato, and Sabina, the Kumamu, the Chalikum, the Rifa, Ikavida, Mamburan Kavida, Mangus, Manyapulam Kavida, Mamburam Kavida, Muhidin Kavida, Yanaku. Malan Malayana Parashuram <laughs> Ibarakan <laughs> ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ <laughs> I didn't matter Where <laughs> Ida <laughs> 
ഇയാൾ ഇസ്ലാമിൽ ലേഖനം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയാൾ പറയാം ഇതൊക്കെ പിന്നെ പലതും നമ്മളെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഖുറാഫാത്തു അനാചാരൊക്കെ ഇയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഉറക്ക് വരില്ല അത്ര രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരാതായപ്പോ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പറയും എണീറ്റിട്ട് താജുദാണ് നിസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാതെ താജു നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ട് അന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുജാഹിദ്ദീനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ സാധനത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ചെങ്ങായിമാരെ ഉറങ്ങിയ ശേഷം നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ താജുദ കൊണ്ടിടക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തരം താ നിങ്ങള് വേറിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാവുമ്പോ തന്നെ കൊണ്ടെടുക്കല ഓരോ നിനക്ക് അതേക്കോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിനും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലില്ല നൂരീശിക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഞ്ഞിപ്പോ പെടുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നെയും പോകും പണ്ട് ചേകന്നൂര് പോയത് അങ്ങനെ അല്ലേ പോയി പോയി അങ്ങനെ പലതും പോകും ചേകന്നൂര് അങ്ങനെ ആദ്യം വിജാഗിതായി പിന്നെ അതിന് പോയില്ലേ പിന്നെ അയാൾ അഞ്ചു വർത്തുള്ള നിസ്കാരം മൂന്ന് വർത്താക്കി പിന്നെ അയാൾ നിസ്കരിച്ചണം എന്നല്ല എന്ന് ഓർത്തു കത്തുന്നത് കാരണം എന്താ നിസ്കരിക്കണം നിന്നാന്ന കുറാല് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യുക്തിയാണ് നീ നിക്കിരീന്ന ഇന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിസ്കരിച്ചാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇയാൾ അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചായ പാരുന്ന ഒരാള് ചായ പീടിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് ചായ പാര അപ്പൊ രണ്ടാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അജരെ ആ ഒരു കട്ടൻ ചായയും ഒരു ലൈറ്റ് പൊടിക്കട്ടൻ എടുത്തു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇയാൾ ഈ ലൈറ്റ് പൊടിക്കട്ടൻ ഈ കട്ടൻ ചായക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അല്ലോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പിന്നെ കയ്യും കാലും കൈ ലൂറിക്കച്ചിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ അയാൾ അള്ളാൻ ഓർത്തില്ലേ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരമ്പ് വന്ന് ഒന്ന് പടച്ചു മതി അയാൾ കറങ്ങി എങ്ങനെ എന്ത് യുക്തിവാദം ഇതൊക്കെ അവസാനം അങ്ങനായി തന്നെ പോവുക ഈ മാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയാൾ പറയാണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് പറയാം കൈക്കുള്ളി ലാക്കി ജീവിക്കവേ എങ്ങനെ മറുമൗലുവിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലായിരുന്നു അത്ര സ്വർഗം സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ള പറഞ്ഞത് റബ്ബിക്കും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉളരു എന്നിട്ട് അള്ള പറയാ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത ആകാശഭൂമിന്റെ വിശാലതയാണ് അപ്പൊ സ്വർഗ വിശാലത കുറാൻ പറയുന്നത് ആകാശഭൂമിന്റെ വിശാലത ഉണ്ട് ആ സ്വർഗ വിശാലത അത്രത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർഗമായിരുന്നു മറുമൗലുവിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ സ്വർലോകം കൈക്കൊള്ളി ഞങ്ങക്ക് എന്താ അർഹത ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മാലിയും മൗലുദും ഒക്കെ തൊടാൻ അർഹത എന്താ ഇനി ഇവർ എന്താ പറയുങ്ങൾ ഇതുപോലൊന്നല്ല ഞങ്ങളെ മാലിയും മൗലുദും നിങ്ങളതൊക്കെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് പൊട്ടീസാക്ക നിങ്ങളിൽ വേണ്ടാത്ത പല വിളിയും വരി ഒക്കെ ഉണ്ട് മങ്കൂസ് മൗലുദൊക്കെ വലിയ അപരാധമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വരിയെന്താ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് റബീല പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ ജീവിക്കൽ തന്നെ ഉമല ോട് നമ്മൾ ആവലാതി പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇത് പാടില്ല എന്ന മുജാഹിദ് പറയും പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ പറയും പാപം പൊറുക്കാൻ നബിയോട് പറയുന്ന മുജാഹിദ് പറയാം അതില്ല ഞങ്ങൾ നബിയോട് പാപം ലക്ക അഷ്കൂഫീഹിയാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ മുജാഹിദ് നബി ഞങ്ങളിന്റെ ദോഷം പൊറത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലാ പോയിട്ട് പഠിച്ചു ഏത് മൗലിയെ ഞങ്ങളെ അറബി ഒഴിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാർ കൊട്ടന്മാരാകല ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പന്നി ഈശ്വരിയുടെ അള്ളാഹുബോട് തൗപ ചെയ്യുന്നു അവന്റെ റസൂലിനോടും തൗപ ചെയ്യുന്നു തൗപ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടുള്ള അള്ളാഹനോട് ചെയ്യണ കാര്യമില്ലേ ഐഷബി വിധ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നബിനോടും തോപയിടും നീ മുജാഹിദിന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മൗലവിമാർക്ക് വല്ല അന്തണ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും അധൂബ് ഇലാഹി വലാ റസൂലി എന്ന് വേണ്ട അവിടെ വ റസൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ അർത്ഥം കിട്ടും പിന്നെ ആ ഇല ആവർത്തിച്ചത് എന്തിനാ അത് മുല്ല അലിയുൽ കാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുന്നുണ്ട് അധൂബ് ഇലല്ലാ എന്ന് പറയും പോലെ തന്നെ അധൂബ് ഇലാ റസൂലില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണത് അറബിയെ കുറിച്ച് അറിയണം ഈ ഒരു ആയത്തു അതീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തിരിയുന്നതൊക്കെ അല്ല തീരുന്നത് ഇത് പൂർവ്വകാല ആളുകൾ എങ്ങനെ മനസ്സ
ഇവിടെ ഇപ്പൊ നബിയോട് നമ്മൾ ആവലാൽ പറയാണ് കയ്യും കണക്കുമില്ലാതെ തെറ്റിക്കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത പാപിയാണ് നബിയെ എന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനോട് എന്റെ വിഷയത്തിലും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ എന്ന് ഒരു അടിമ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു അടിമ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നയമല്ല സൗദി അറേബ്യ ഭരിക്കുന്നത് സമസ്ത അല്ലല്ലോ ആ സൗദി അറേബ്യയിലെ മദീനത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കബർ ഷരീഫിന്റെ ആ കബർ ഷരീഫിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് അതാ മുജാഹിദീങ്ങളെ അരീക്കോട്ട മുജാഹിദീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ കോളേജിന്റെ പരിസരത്താ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിളിക്കൂ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മദീനത്തേക്ക് വിളിക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വിളിക്കൂ നിങ്ങൾ ആ കബർ ഷരീഫിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് മനോഹരമായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഞങ്ങൾ ആരാ ചൊല്ലിയത് അത് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നും മാറിയത് എന്തിനാ അവിടെ ഇരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വരി ചൊല്ലിയത് ആരാറിയോ വഫാത്തായി പോയിട്ടുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു അഴറാബി വന്നിട്ട് നബിയ വിളിക്കുകയാണ് ഉമ്മാ സഹോദരിമാരെ വഫാത്തായി പോയ നബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഴറാബി പറയുന്നത് നബിയെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപം ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ നബിയെ സമീപിക്കുകയും അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സമക്ഷത്തിങ്ങൾ വെച്ച് അള്ളാഹുവോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും അള്ളാഹ് റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരല്ലാഹുവെ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നവരായി ിക്കുമെന്ന ആയത്തോടിയിട്ട് ഈ അഴറാബി തന്റെ പാപത്തിന്റെ സങ്കടം മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ വരിയാണ് ഉമ്മാ മദീനത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഴറാബി ചൊല്ലിയിട്ടങ്ങ് പോവുകയാ ഒത്തുപി വിവരിക്കുകയാ എനിക്ക് ഉറക്കു വന്നു പോയി ഞാൻ റസൂലിന് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഒത്തുപിയ റസൂല് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്റെ കബറിന്റെ എന്റെ സമീപത്ത് വന്നോട് സങ്കടം പറഞ്ഞ അഴറാബിക്ക് ശേഷമറിയിക്കടേ അയാളെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കണോ ഇതന്നല്ലേ എടുത്തു കപത്തു ഇനി വഫാത്തായി പോയ നബിതങ്ങൾ വിളിക്കൽ അത് നബിക്കുള്ള ആരെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രം ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഉഷീർ കുറഞ്ഞിരിക്കണു ഇന്ത്യ കാരണോ ഇന്ത്യ കാരണോ അതാണ് മറ്റേ മുജാഹിദിനെ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി ജക്കരിയ സലായൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാമിങ്ങളെ പേര് ചുരുക്കും കുഫുർ ആരോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജമ്യത്തുലമിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം തന്നെ എനിക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓ ആ മുത്തൊക്കെ നന്നായത് എന്റെ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി ഇമാമിങ്ങള് പിന്നാലെ പോരെ ഇനി എന്താ നമ്മൾ സംശയം ഏത് ഇമാമ ജക്കരിയ ഇതിഹാസ ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി മരുഭൂമി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാ മുജാഹിന് തിരിഞ്ഞത് അല്ലേ ഈ അതീസ് ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടായതാ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തുള്ള അഴുകുന്നു നിങ്ങൾ സൗഖാനി വരെ ഈ അതീസ് ഡൽഹിയിലാണ് നമ്മള് അള്ളല്ലാത്തോട് ഒരു സഹായം ചോദിക്കാൻ ഈ അതീസ് ഡൽഹിയിലാണ് കാരണം എന്താ നമ്മള് കാണാത്ത ജിന്നുകളിൽ പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങള് മലക്കുകള് അവര് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ പണ്ടുങ്ങൾ ആകെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സഹായിക്കാൻ അള്ളാക്ക് മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളു ഇതൊക്കെ അള്ള വെച്ച നമുക്കുള്ള ഹെൽപ്പർമാരാണോ ഇതൊന്നും അള്ളല്ലാത്തോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ അല്ല അള്ളാഹിനോട് തന്നെ സഹായം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പോയത്തം പറച്ചിട്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ പ്രാർത്ഥനന്റെ ഡെഫിനിഷനങ്ങൾ മാറ്റി പണ്ടുങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതുന്നു ആ മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതെന്ന് ഓർത്ത് പറ്റി സൃഷ്ടി കഴിവിന് അതീതൊക്കെ കാരണം ജിന്നു സൃഷ്ടിയല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റിയത് കാരണം സൃഷ്ടിന്റെ കഴിവ് പെടാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിയോട് ചോദിക്കണില്ല ആ അമ്പിയാക്കോട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കണം അതുപോലെ മോചിതത്വണ്ടാ ഔലിയാക്കൾ പോലെ കറാമത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന അത് ഓർക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിവിന്റെ പരിധിപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല ഓർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പോയത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പൊ ജക്കരുവിനെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കി ഏഴിമല ഉസ്താദ് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ചെറുപാടി ഏഴിമല ഉസ്താദ് ഓരെ അഞ്ച് മക്കൾ ജമാഅത്ത് ഒരു മോന് ഇ എൻ മഹമ്മൂദ് മുസ്ലിയാർ അവര് മാത്രമാണ് സുന്നിയുള്ളത് അവരൊരു മാസം മുമ്പ് മരിച്ചു ഏ രണ്ടാൾ രണ്ടാൾ രണ്ടാള് സുന്നിയാണ് ഇങ്ങനെ മഹമൂദ് മുസ്ലിയാരുടെ കബറ് പ്രത്യേക വസൂയത്ത് പ്രകാരം ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് 
അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പറയും നിങ്ങൾ ഉമ്മമാര് ഇതൊക്കെ കേൾക്കണോ അങ്ങനെ ഈ കബറിന് ഒരു അസാധാരണ നീളം അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരായ മക്കൾ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് സുന്നികൾ ഉണ്ടാക്കി ഒപ്പിച്ച പണിയാണ് ഞങ്ങളെ വാപ്പാനെ കബർ അങ്ങനെ നീണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നീട്ടിയതാണോ നീണ്ടതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്ത് ഒരു കബറ് കളച്ചു പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരും ആയിക്കോട്ടെ മധ്യസ്ഥന്മാരെ നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടേരടിയിൽ പിക്കാസും കൈക്കോട്ട് എടുത്ത് ഈ മൗദൂദി കുട്ടികൾ കൊക്ക് പിന്നെ കൊത്തി എൻ ഇബ്രാഹിം മൗലവി ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ കബർ മേലെ ഒപ്പിച്ചതല്ല മൂടലിന്റെ നീളം കണ്ടപ്പോ പിക്കാസും കൈക്കോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മൗദൂദി കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോണ് മയ്യത്തിന്റെ തരീന്ന് പേൻ പോണ മാതിരിയാ പോയിരുന്നു പണ്ട് എൺപത്തേലെ പ്രബോധനത്തിൽ പച്ച തോന്നിയാ ശരീരിച്ചു ജമാത്തേരി റസൂറുള്ളാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം മറമാടിയത് ജീർണിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആണെങ്കിൽ വെളിയിൽ വെച്ചാ പോരെ ഓന്റെ ജമാത്തേര എന്ത് ബുദ്ധിയാടോ എന്റെ ബുദ്ധിയൊക്കെ അൽമനാറിൽ മുജാഹിദേവി ജീർണിച്ച ചടങ്ങുകളും അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അജീസൊക്കെ അബൂദാബു തീർത്ത് വായിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും ആ സ്വലാത്തൊക്കെ എനിക്കെത്തും സ്വാപത്ത് ചോദിച്ചു നബി ഞങ്ങൾ വഫാത്തായി കബറിലെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലണ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ മണ്ണാവൂലേ നബിന്റെ സ്വാപത്തിന് സംശയമുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല വഹാബി മൗദൂദികൾ വരും അസ്കാലത്ത് സുന്നിയക്ക് സംശയം കൊടുക്കാതിരിക്കാം അന്ന് സ്വാപത്ത് ചോദിച്ചാടോ അന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താ അബൂദാബുദിൽ അദീസില്ലേ ഇന്നല്ലാക്കളെ ശരീരം ഭൂമി തിന്നൂല ഭൂമിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് റിഫാഴിത്തങ്ങളെ അനുസ്മരണ മാസത്തിലല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ആരാണ് റിഫാഴിത്തങ്ങളോ ഇജർ അഞ്ഞൂറിൽ ജീവിച്ച് വഫാത്തായി പോയവരല്ലവോ ഇമാം സുയൂത്തിത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം മഹാനായ റിഫാഴിത്തങ്ങളതാ ഹജ്ജിന് പോയപ്പം മദീനത്ത് ചെല്ലുകയാ കബറു ഷരീഫിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാന് ആ മനോഹരമായ കബറു ഷരീഫ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എന്റെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് നബിയെ ഇവിടെ വരാറുള്ളത് എന്നെന്റെ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല എന്റെ ജസതും മങ്ങയുടെ ചാരത്തുണ്ട് നബിയെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ ഇഫായിത്തങ്ങള് നബിയെ വിളിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം പറയുന്നത് വഫാത്തായി പോയ നബിയോടാ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ കയ്യും എനിക്ക് നീക്കി തരുമോ ഞാനതിലൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെ ആ റസൂലല്ലോ എന്നിട്ട് ഇഫായിത്തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നത് സഹോദര ജാഹിദ വാഴ്ത്തുകാര് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള നേതാവല്ല നമ്മുടെ നേതാവ് ആ കബറ് ഷരീഫിൽ നിന്നതാ ഒരു കൈയ്യങ്ങ് വെളിയിലേ കണ്ണു വരികയാ ആ കൈ ആരുടെ കൈയാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കാരണക്കാരനായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയുടെ വസന്തം തോഹാറുള്ളാഹി ജനകോടികളായ ജന കോടികളുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്കപ്പെട്ടാരത്തില് എന്നും താലോടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കുടിപ്പുടിപ്പ് നമ്മുടെ കരലിന്റെ കഷ്ണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങളുടെ സർഫാക്കപ്പെട്ട കൈയാണ് ആ വെളിയിലേക്ക് ഈ നേതാവ് മണ്ണായി പോയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മുജാഹിദിന്റെ ഒക്കെ വിശ്വാസം എന്ത് ഈമാന പിന്നാണ് എന്താ ജമാത്ത് പറയുന്ന വിശ്വാസം എന്ത് ഈമാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പരിഷ്കാരം കാട് കയറി ചുനത്ത് മഴത്തിന്റെ അപ്പീത വിട്ടു പോകണ്ട പോകണ്ട അനന്തര ഫലം നരകമായിരിക്കും വാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ വാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മണിയിട്ട് നിന്ന് ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ മദീനത്ത് കിടന്ന് ഈ സദസ് കാണും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അവിടത്തെ കളിയാക്കിയവരോട് അവിടത്തെ കഴിവിനെ കുറച്ച് കാണിച്ചവരോടുള്ള നമ്മുടെ ജിഹാദാണ് ഈ സ്റ്റേജും നമ്മുടെ സദസ്സും നമുക്കിതുകൊണ്ട് ഒരറ്റ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷഫാഴത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം ബാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ എത്രയോ സമയമായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഴത്ത് നൽകണയല്ല മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഴത്ത് നൽകണയല്ല ബാഹുവെ അവിടത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുബെ അവർക്ക് വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും എല്ലാം നീ പരലോകത്ത് ഹബീബിനോട് നിന്നിട്ടുള്ള സ്വർഗം നൽകണയല്ലോ സ്വർഗം നൽകണയല്ലോ എല്ലാവരും നടത്തേക്ക് ഒരു നിസ്മില്ല ജദ്ദിതോ ഈ